Buenas people, acá les traigo un videazo Les voy a mostrar los drops que lanza o que nos da cada uno de los NPC Esos molestos personajes que nos invaden en el mejor de los momentos Pero que al matarlo nos dan unas recompensas sumamente buenas Así que vamos con el primero cuando vamos a hacer este caminito Vamos tranquilamente acá con con nuestro cabrallo y de repente de, pum, nos baja del caballo y oh sorpresa el primer enemigo que nos invade dedo sangriento nerillus acá aparece obviamente al empezar la aventura no estamos en un nivel muy avanzado así que vamos a ver que esquivo 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 pero todo tendrá su recompensa este enemigo nos arroja, nos pelea con esa especie de daga y se une nuestro amigo Yura y nos sigue pegando y nos sigue pegando fíjense que estoy con una lanza hasta que cuando lo matamos voilà, obtenemos la redubia una de las mejores dagas del juego una daga que produce sangrado es excelente, les recomiendo 100% que la usen Así que vamos con el segundo NPC que nos podemos encontrar justo en esta ubicación. Vamos a agarrar a nuestro amigo Torrentera, Torrent, Torrente, como le quieran llamar. Y cuando nos estamos por acercar a esta iglesia, si vamos por atrás, fíjese que no pasa nada. En un momento estoy acá dando vueltas tranquilamente. Ahí agarro una runa que había perdido. Activo la gracia. Estoy contento mientras paseo. Digo, acá no tendría que aparecer alguien. Qué raro. Miro para todos lados. Camino. Digo, qué raro. No pasa nada acá. ¿eh? Llamo al caballito. Digo, bueno, nos vamos mejor. Rompemos acá un poquito. Upa. Y nos baja el caballo. Miramos para todos lados. Vemos que aparece nuestra amiga Anastasia. Que les voy a recordar que nos invade varias veces y cada vez que nos invaden nos da algo diferente fíjese casi me mata Ven ahí nos quiere acuchillar con su cuchillo de carnicero y nos pega y nos pega y nos pega es dura Anastasia es dura fíjense esquivo 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 estoy con la lanza acá era estaba explorando el mapa digamos para descubrir las gracias y no tener que andar con con torrente ahí para todos lados hasta que cuando la matamos o oh, sorpresa nos dropea el amuleto del escorpión sagrado esta es la primera vez que nos aparece Anastasia vamos con el tercer NPC que nos encontramos cuando recién ingresamos acá al monte Germir vamos corriendo con el caballo empezamos a ir bien de costado ¿por qué? porque aparece uno de mis archienemigos alguien que odio pero con todo mi corazón que son esas máquinas infernales corro, corro, corro aparecen estos perritos y digo bueno estos perritos acá son bastante hincha pelotas por no decir otra cosa así que vamos a bajarnos del caballo y vamos a empezar a, a limpiar estos perros porque la verdad que cuando se acumulan son un dolor de cabeza, y viene el otro, y viene el grandote, el papá de todos perros, pum, abajo, vos, no jodes más. Vamos a acercarnos a la cabaña, que de paso vamos a encontrar un hechizo. Y cuando salimos de la cabaña, ¿quién nos invade? Nuevamente nuestra amiga Anastasia. Ya es la segunda vez, no sé si nos quiere pedir una salida, según otro perro, fíjese lo que pasa acá, eh. Pumba cuchillo de carnicero sagrado, ese cuchillo con el que nos acosaba ahora es nuestro vamos con el cuarto NPC cuando llegamos a la mansión del volcán y nos ponemos, hablamos con Lady Tani hablamos un poquito, nos cuenta de la vida, de las cosas de la señora y nos dice bueno chicos si quieren acá les dejo una llave de la casa úsela para lo que quieren las puertas se abren con esta llavecita y mientras nosotros charlamos alegremente con Lady Tani le decimos que nos queremos unir a la mansión porque otra no nos queda así que nos da la llave porque nos ve cara de bueno y qué es lo primero que hacemos vamos a explorar subimos las escaleras todo contento oh, qué bueno vemos algo que brilla decir uh, vamos a agarrar esto a ver qué nos encontramos uh, piedra de forja qué bueno y quién nos invade la inquisidor 
Guisa que nos empieza a atacar con un alma típica de Bloodborne. Este enemigo cambió de mundo, vino acá a molestar. Fíjense que duro, que duro. Lo esquivamos un poquito y ¿qué obtenemos? La rueda de guisa o la cortadora de pizza para los amigos. Nueva arma que se une al staff de armas que tenemos. Vamos con el quinto NPC. Estamos en la meseta de Altus. Vamos a ver Pieros a la viejita ahí. Seguimos con nuestro amigo Torrente. Alegremente vamos por acá, por el camino. Le pegamos a uno para que no moleste. Seguimos corriendo. Acá hay un par. Vos también morís. Nos tiramos por acá. Seguimos bordeando. Mientras aceleramos. Llegamos a una iglesia. A esta iglesia. Los que siguen la quest de Yura hay dos formas de encontrarnos con este amigo NPC, Eleonora acá, es bastante duro Eleonora. Bomba, la matamos y nos da lágrima purificadora, una lágrima buenísima para utilizar con la mezclada y la hoja enastada de Eleonora. Como les decía acá hay dos formas de llegar. O sea, a la iglesia llegamos siempre, pero o seguimos la quest de Yura y encontramos a Yura y después de que agarramos su drop aparece ella, o directamente si no seguimos la quest de Yura y llegamos a la iglesia, va a volver a aparecer. Vamos con el sexto NPC. Vamos a agarrar por acá. Esto es cuando hacemos la misión de nuestro amigo Barré para poder llegar al mejor lugar de farmeo de runas. Ya dejé un videíto... Eh, explicativo de cómo llegar o cómo hacer la quest de barré para poder obtener runas a montones y poder subir rápidamente de nivel se los voy a dejar ahí en la descripción hacemos todo este camino que es bastante largo seguimos acelerando ahí empiezan a aparecer las ratas que están loquitas si seguimos este camino la locura no nos va a afectar y que sea ahí me quiere agarrar locura me quedo un ratito para que baje es como una mancha, es como un sol que aparece de repente, si alguno lo vio. Ahí se ve que el sol me encuentre, digo, opa, opa, vamos a acelerar un poquito, vamos torrentera, boom, le ponemos segunda torrentera, tercera, cuarta, va torrentera a toda velocidad. Llegamos a este pueblo, que donde están todos locos, y seguimos avanzando, seguimos avanzando. Vamos a llegar a un punto acá, acá va a haber un cortecito, porque obviamente había matado a Bike. Así que ahí está, me cambié de traje, me puse el escudo de la tortuga, me puse el traje a y dije, vos bike vas a morir. Tiene bike que es bastante agresivo. Pelea con esta lanza. Fíjense, nos quiere dar locura. O nos da locura o nos prende fuego. Una de dos dijo bye, vos te vas a volver loco, te vas a prender fuego. Dijimos no bike, vos vas a morir antes, es duro. Fíjense, es insistente. Ahí estamos. Esta arma del sabueso, una de mis preferidas. Fíjense, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Y para y pumba, lo matamos a Bike. ¿Qué nos dropea? La uva del dactilograma y nos da la lanza de guerra de Bike. Vamos con el séptimo NPC. Cuando ya estamos en la zona de farmeo y le estamos pegando al pajarito, el pajarito se suicida como un loco. Vamos a llamar a torre entera, vamos a agarrar por acá. Y a todos esos albináuricos porque no los queremos matar por ahora. Seguimos por acá. Nos vamos a meter en esta especie de huevita. Y vamos a bajar justamente donde estaba el pájaro ese que después se suicida. Cuando vamos a agarrar por acá, la mejor manera de saber que alguien nos invade es cuando nos baja automáticamente el caballo. Así que mientras vayamos en el caballo no pasa nada. Y fíjense, pumba, me baja del caballo. Y digo, oh, ¿qué me aparece acá? Me bufo por las dudas y aparece este enemigo que es durísimo, produce sangrado, pero con las armas de Radan lo hacemos añicos y nos da la máscara blanca. Todo su set, digamos, toga del cirujano, guantelete del cirujano, pantalón del cirujano, que si nos gusta jugar con una pil de sangrado es buenísimo. Vamos con el próximo NPC. Cuando llegamos al pico de los gigantes, ahí me distraigo, digo qué buena, qué bueno cómo quedó este gigante congelado. Fíjense, ahí aparece otro de esos gigantes o yetis, como le digo yo. Vamos a empezar a ver 
esto Yeti, vamos a ver unos pájaros horribles como ese que estaba en el lugar de Mog, pero este tiene bastante plumaje. Fíjense, batalla intensa entre el pájaro y el Yeti. Vamos a agarrar por acá. Fíjense, pájaro y Yeti peleando. Ahí divisamos una iglesia. Cuando llegamos a la iglesia, bomba, me bufo un poco. Las iglesias de ahí que nos invade, Okina. Viene nuestro amigo Okina acá a molestarnos, pero las armas de Radán. Okina no es rival para las armas de Radán, fíjese, lo matamos rápido. ¿Y qué nos da Okina? A ver, Okina, wow, la mejor arma de sangrado del juego, ríos de sangre. Nos tropea la máscara de Okina, así que ya tenemos más armas, más máscaras y otro NPC en el bolsillo. Seguimos en la nieve, en este caso en la otra parte de la nieve, la que tenemos que desbloquear con los dos medallones de rol, los medallones secretos. Fíjese donde vemos esta manada de lobos que nos empiezan a atacar, a molestar. ¿Quién nos invade nuevamente? Nuestra amiga Anastasia. Ahí viene Anastasia, nos ocupamos. Viene Anastasia, ahí está, la tiramos, Dijo, Anastasia ya es la tercera vez, no sé si quiere que salir con nosotros, qué quiere hacer Anastasia, pero es insistente. Y al morir Anastasia, ¿qué nos da? La Umbra Piedra de Forma de Dragón Antiguo. Con esta podemos subir las armas a nivel 10, gente. Así que Anastasia ya nos apareció tres veces. Tres veces en tres locaciones diferentes. Vamos con el próximo NPC que también nos invade acá en, en la zona de la nieve. En la tercera parte del mapa, digamos, en la que tenemos que desbloquear con el medallón secreto de rol. Vamos por acá. Cuando llegamos a esta especie de campo que está cubierto como de esas flores rojas. Mientras vamos, ahí a la izquierda tenemos las ruinas de Jeluz. vamos caminando ahí no. bajó del caballito y aparece noble sanguino bastante duro este, este enemigo ahí lo estamos esperando ahí aparece vamos a darle tratábamos de probar a ver si esta ceniza de los melena roja lo estuneaba pero no. Se hace un poquito larga la pelea, complicada. Ahí cambiamos. Vamos con el burbujero. A ver si le gusta un poco. Un poco de golpe duro, ¿no? Ahí está, nos sigue tirando. Este enemigo ataca con dos redubias. La misma que nos dropea el primer invasor, Nerillus. Ahí está a la capucha de noble sanguino en la túnica y la falda así que en este punto más o menos lo encontramos así que vamos con el último pc que encontré acá en el lateral del gran puente vamos a ir por acá vamos corriendo Acá agarramos a la izquierda, seguimos bajando. Esto lo podemos hacer antes de matar a, a Maliket o de después. Yo en este caso lo hice después. Fíjense, sigo bajando, este lo mato por si me sigue. Son bastante molestos estos perros de Faro Mazula. Nos tiramos por acá, fíjense todos los cadáveres. Y digo, ¿qué onda acá? Me bufo. Por las dudas. ¿Y quién aparece? Nuestro amigo Bernard. Ese mismo recusante que estaba ahí en la mansión del volcán. Que si no lo matamos en la cabaña del cazador, nos va a aparecer acá. Es conveniente no matarlo en la cabaña del cazador. Porque acá nos va a dropear otra cosa que caso contrario no nos daría. Así que fíjese, es duro, es duro. Las armas de Radán. La esquiva, la esquiva. ¿Y qué nos da? La garra blasfema que esta no nos la da si lo matamos en la cabaña del cazador, el cetro del devorador, casco campeón de las bestias, la armadura campeón de las bestias, guanteletes y grebas. Así que ahí tenemos todos los NPC que aparecen, 
Espero les sirva este videito. Si les gustó, déjenme un like, suscríbanse y no se olviden de darle a la campanita de notificaciones para que les informe de todos mis videos. Así que nos estamos viendo, gente. Mi nombre es Julius. Chau, chau.